வணக்கம் காலத்தின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு மேலே அன்போடு வரவேற்கிறோம் மூன்று அல்லது நான்கு ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடைய ஆனால் மேம்போக்காக பார்த்தால் தொடர்பற்றது போன்ற சம்பவங்கள் இன்றைக்கு நடந்திருக்கின்றன தமிழகத்தை பொறுத்தவரையிலும் இரட்டை இலை யாருக்கு என்பது தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு அதற்கடுத்து தேர்தல் ஆணையத்தில் விசாரணை மூத்த வழக்கறிஞர்கள் வாதாடி இருக்கிறார்கள் எந்த அணிக்கு இரட்டை இலை சொந்தம் என்பது அதில் வழக்கு விசாரணை என்பது ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னொன்று புதிய ஆளுநராக பன்வாரிலால் புரோஹித் பதவியேற்றிருக்கிறார் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு சட்டபூர்வமான கடமையை ஆற்றப்போவதாக அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆளுநர்கள் அப்படித்தான் நடந்து கொள்கிறார்களா இந்த ஆளுநர் ஒரு அரசியல் நெருக்கடியும் திருப்பங்களும் பரபரப்பும் மிகுந்த ஒரு காலகட்டத்தில் சட்டப்படியும் கட்சி அது சார்ந்த அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டும் ஆளுநர் நடப்பதற்கு எத்தகைய சூழலும் வாய்ப்பும் இருக்கப் போகிறது இன்னொன்று ஏழு மாத கால சிறைவாசத்திற்கு பிறகு சசிகலா வி கே சசிகலா அவர்கள் இன்றைக்கு எமர்ஜென்சி பரோல் அவசர கால சிறை விடுப்பில் வந்திருக்கிறார் ஐந்து நாள் விடுப்பு அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது சென்னையை வந்து சேர்ந்திருக்கிறார் அவர் சார்ந்த அந்த அணியினருக்கு அது உற்சாகத்தை தந்திருக்கும் பல பகுதிகளில் அவரை வரவேற்றிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர் அரசியல் ரீதியான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடக்கூடாது கட்சியினரை மற்றவர்களை சந்திக்கக்கூடாது ஊடகங்களுக்கு பேட்டி தரக்கூடாது என்ற பல்வேறு நிபந்தனைகள் அவருக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன சிறை விடுப்பு என்பது ஒருவரது அடிப்படை உரிமை அல்லது உரிமைகளில் ஒன்றா அல்லது சிறை நிர்வாகம் அரசு பார்த்து தரக்கூடிய சலுகையா அவருடைய சிறைவாசத்திற்கு முன்பு அவர் அங்கு சென்ற காலம் என்பது ஜெயலலிதாவுடைய நினைவிடத்தில் சபதம் ஏற்றுவிட்டு அவர் சிறைக்கு சென்றார் அப்போது ஆட்சி அவரிடம் இருந்தது அவர் கை காண்பித்தவர் முதலமைச்சர் கட்சி அவர் சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டது பெருவாரியானவர்கள் இப்போது கட்சி கலகலத்து போயிருக்கிறது அவர் தரப்பு என்பது ஏறத்தால வெளியேற்றப்பட்டு விட்டது அதிகாரபூர்வமாகவே ஆட்சியும் அவருடைய கைப்பிடிக்குள் இல்லை இப்படியான ஒரு அரசியல் களம் என்பது அவருக்கு எதை உணர்ச்சி இருக்கும் அதிமுகவில் நடக்கக்கூடிய பல்வேறு நிகழ்வுகளுக்கு அவருடைய ஐந்து நாள் சிறை விடுப்பு என்பது எந்த வகையிலாவது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா விவாதிக்கலாம் நம்மோடு பத்திரிகையாளர் எழுத்தாளர் விமர்சகர் திரு மாலன் அவர்கள் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் திரு வன்னியரசு அவர்கள் புதுக்கோட்டையிலிருந்து வழக்கறிஞர் திமுகவின் திரு கண்ணதாசன் அவர்கள் வணக்கம் அரசியலுக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி கண்ணதாசன் அவர்கள்ட்ட பேசிட்டு வரேன் ஏன்னா கண்ணதாசன் சிறை விதிகள் அது தொடர்பாக தமிழ்நாட்டில் அதை ஆழமாக அறிந்தவர்கள் ஒருவர் திரு கண்ணதாசன் சசிகலாவுக்கு தரக்கூடிய தரப்பட்டிருக்கிற நிபந்தனை அப்படின்றது கடுமையானதுன்னு பார்க்கிறதா அல்லது பொதுவாக ஒரு சிறைவாசி விடுதலைக்கு ஒரு பரோலில் வரும்போது இந்த நிபந்தனைகள்லாம் வழக்கமாக விதிக்கப்படக்கூடிய ஒன்று அப்படின்னு பார்க்கணுமா இத இந்த சிறை விடுப்பு அப்படின்றத நீங்க எப்படி பார்க்குறீங்க திரு கண்ணதாசன் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை பரோல் என்ற ஒரு வழி கிடையாது சில மாநிலங்களில் அந்த பரோல் என்றதை கொண்டு வராங்க என்ன வித்தியாசம் என்ன அந்த விடுப்பு தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சென்ட்ரல் ரூல்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அந்த சிறை விதிகள் படி விடுப்பு கொடுத்தால் அந்த விடுப்பு தண்டனை காலத்தில் கழிக்கப்படாது ஆனால் பரோல் என்று அழிக்கப்பட்டால் அது தண்டனை காலத்தில் சேர்ந்து தண்டனை காலமாக தான் கருத்தப்படும் கருதப்படும் அதனால் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருப்பது கர்நாடகத்தை பொறுத்தவரை எமர்ஜென்சி பரோல் என்று கொடுத்திருக்கிறார்கள் அவசரத்தில் கொடுப்பது அதை அதிகபட்சம் அங்கே ஐந்து நாட்கள் வரை கொடுக்கலாம் என்ற சூழலில் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஒன்று இரண்டாவது சாதாரணமான சிறைவாசிகளை பொறுத்தவரை இப்படி கடுமையான கட்டுப்பாடுகள்லாம் விதிக்கப்படுவதில்லை ஒன்று அதாவது அவர்கள் வந்து எந்த விதமான எஸ்கார்டு எல்லாமே அனுப்பி வைக்கப்படுவாங்க ஓன் பாண்டு கொண்டு போட்டு அனுப்பிச்சிருவாங்க அவர்கள் வீட்டுக்கு சென்று இருந்து திரும்ப அவர்களாக திரும்பி சிறைக்கு வந்து விடுவார்கள் இது வழக்கமான ஒன்று ஆனால் இவருக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சில கட்டுப்பாடுகள் அதாவது நீங்கள் வந்து மீடியாக்களுக்கு பேட்டி கொடுக்கக்கூடாது அரசியல்வாதிகளை சந்திக்கக்கூடாது உறவினர்களை மட்டும்தான் சந்திக்க வேண்டும் இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மருத்துவமனையில் இருக்க வேண்டும் என்று கொடுத்திருப்பதெல்லாம் ஏதோ சில அரசியலுக்கு உட்பட்டு அரசியல் சாயம் பூசப்பட்டது தான் நான் கருதுகிறேன் இல்லை ஒரு தண்டனை பெற்ற ஒரு சிறைவாசி அப்படின்றவர் அரசியல் நடவடிக்கைகளில் கட்சி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடலாம் அப்படின்னு ஒரு சிறை நிர்வாகம் ஒரு பரோலில் கொடுக்கும்போது சொல்லுமா பொதுவாக தண்டனை காலம் அப்படின்றது விசாரணை கைதியாக இருக்கக்கூடிய சூழல் என்பது வேறு ஒரு தண்டனை சிறைவாசியாக இருக்கும்போது நேரடி அரசியலில் பங்கேற்கக்கூடாது கட்சி சார்ந்த விஷயங்களில் எந்த வகையிலும் பார்க்கக்கூடாது 
நீங்கள் வந்து விருந்தினர்களை அரசியல்வாதிகளை சந்திப்பதில் வந்து தவிர்க்க வேண்டும் சந்திக்கக்கூடாது அப்படின்ற சொல் சொல்கிறதுன்றது ஒரு வழக்கமாக தமிழக காவல்துறையினுடைய அனுமதி கேட்ட நேரத்தில் அவங்க சொன்னதனுடைய அடிப்படையில் அது வந்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லை பொதுவாகவே சிறை விதி அப்படின்ற ஒன்று இது மாதிரியான வழக்குகளில் சொல்லப்படுறதுன்றது இயல்பு அப்படின்னு பார்க்கலாமா இல்லை சார் பொதுவாக வந்து ஒரு சிறை கண்காணிப்பாளருக்கு நிபந்தனைகள் விதிப்பதற்கு முழு அதிகாரம் இருக்கிறது அது ஒரு ஒரு சிறைவாசியை பொறுத்தவரை தண்டனை சிறைவாசியை பொறுத்தவரை அவர்கள் சில கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கலாம் அவர் என்ன ஷூரிட்டின்றதை அவர் தான் டிசைட் பண்ண முடியும் அதே போல் இவர் வெளியே இருந்தால் இவர் யார் என்ன உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டால் பேரறிவாளனுக்கு வந்து இந்த விடுப்பு அளிக்கப்பட்டது அது சாதாரண விடுப்பு ஆனால் அவர் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும்னு ஒரு ஒரு நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டது அதை போலத்தான் இதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் நான் கருதுவதெல்லாம் இவர் ஒரு ஒரு பொ கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளராக இருக்கிறார் அந்த கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் இருக்கிற பொழுது அவர் க தன்னுடைய கட்சிக்காரர்களுடன் கலந்தாலோசிக்கக்கூடிய ஒரு கடமைப்பட்டார் ஏன்னா இன்னும் அவர் பொதுச் செயலாளர் நீடிக்கிறார் இப்படிப்பட்ட சூழலில் இவருக்கு இப்படிப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பது என்பது ஒருவேளை தமிழக அரசனுடைய ஆலோசனையின் பேரிலே அவர்கள் இப்படிலாம் கட்டுப்பாடு விதிக்கிறார்கள்னு என்ன தோன்றுகிறது ஆனால் அவ்வாறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க முடியாது என்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது விதிக்க முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது திரு மாலன் அவர்கள்ட்ட கேட்கணும் சிறைக்கு ஒருத்தர் இருக்கிறார் சிறைவாசியாக இருக்கிறார் தண்டனை பெற்ற சிறைவாசியாகவே இருக்கிறார் அவரை துணை சபாநாயகர் போய் பார்க்கிறார் பார்த்துட்டு குடியரசு அவர் தலைவர் தேர்தல் தொடர்பாக அல்லது அர நடப்பு அரசியல் பற்றி விவாதிச்சுட்டு வந்தேன்னு சொல்கிறார் ஒரு சிறைவாசி சிறைக்குள்ள இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய அமைச்சர்கள் தமிழ்நாட்டில் பொறுப்பேற்ற மூத்த அமைச்சர்கள் கூட தொடக்க நாளில் அவங்க இணக்கமாக இருந்த நாட்களில் சிறைக்கு போய் பார்த்துட்டு வந்தாங்க மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்புனாங்க ஆனால் இரண்டு அரசியல்வாதிகள் சந்தித்தால் அரசியல் பேசுவது இயற்கை அரசியலை தவிர வேறு என்ன பேசுவார்கள் அப்படின்னு பல பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் சொல்கிறது உண்டு சிறைக்குள் அரசியல் பேசலாம் சிறைக்குள்ள ஒரு விருந்தினர் வந்து சந்திக்கும் போது எந்த அரசியல் அது அரசியல் நடவடிக்கையாக பார்க்கப்படாது ஆனால் வெளியில் வரும்போது நிபந்தனை அப்படின்றது முரண் அப்படின்னு பார்க்குறதா எப்படி பார்க்கணும் இல்லை இது வந்து சிறைக்குள்ள இரு போய் அவங்க போய் அரசியல் பேசினா கூட அவங்க வந்து ஏதோ அவர்களுடைய யோசனைகளை சொல்லலாம் கருத்துக்களை சொல்லலாம் ஒரு செயல் திட்டம் வகுத்து கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி செய்யுங்க இந்த மாதிரி செய்யாதீங்க அந்த மாதிரி செய்யலாம் ஆனால் மக்களுக்கும் அவங்களுக்கும் அந்த இடத்துல தொடர்பு இல்லாமல் இருக்குது அரசியல்வாதிகளுக்கும் அந்த அவங்களுடைய அரசியல் கட்சியினுடைய தலைவர்களுக்குமான இடையில் ஒரு தொடர்பு அவர்களுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கான்வர்சேஷன் அவ்வளோதான் அதில் வந்து சாத்தியமாக இருக்கும் கருத்து பரிமாற்றம் நடக்கும் இப்போ வெளியில் வந்து அவங்க பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி என்று அவர்கள் சொல்வது இவர்கள் வருவதை வெட்டி ஒரு கூட்டம் போடுவது அல்லது ஒரு வரவேற்பு கொடுப்பது அதில் வந்து இவங்க சில உரையாற்றுவது இல்லை அறிக்கை விடுவது அதை போன்ற நடவடிக்கைகளை வந்து அவங்க வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க இப்போ அவங்க சிறைக்குள்ளே இருக்கும்போது என்ன செய்தார்களோ அதே விஷயம் இப்போவும் தொடரும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இப்போவும் மரியாதை நிமித்தமான போய் பார்ப்பார்கள் அரசியல் பேசுவார்கள் அவர்களிடத்தில் அரசியல் தொடர்பாக சில கருத்துக்கள் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடும் குறைந்தபட்சம் கட்சியின் தொடர்பாக சில கருத்துக்கள் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடும் இவர்கள் நே இவங்க இவங்க விஷயத்தில் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா அரசியல்வாதிகள் சந்திக்கக்கூடாது ஆனால் உறவினர்கள் சந்திக்க தடை இல்லை இவர்களுடைய உறவினர்களே அரசியல்வாதிகளாகவும் இருக்கிறார்கள் அதனால் வந்து அந்த அந்த சேனல் என்பது வந்து இன்னும் மூடப்படாமல் இருக்கிறது அதனால் இதில் வந்து ஒரு பெரிய கட்டுப்பாடு இவர்கள் மீது விதிக்கப்பட்டு விட்டது என்று நான் நினைக்கல அவங்க ஒரு முப்பது வருடமாக வந்து ஒரு நிழல் அரசியலுக்கு பழக்கப்பட்டவர்கள் அதை வந்து இப்போவும் தொடர்ந்து அதே நிழல் அரசியலுக்கு மீண்டும் பழைய நிலைக்கு போயிருக்கிறார்கள் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் அது முன்பு ஒரு சிறைக்குள்ளேருந்து செய்து கொண்டு வந்திருப்பார்கள் இப்போது வெளியில் இருப்பதனால இன்னும் கொஞ்சம் அந்த வேலையை செய்வது அவர்களுக்கு எளிதாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அது வந்து நம்முடைய சட்ட அமைச்சர் இது தொடர்பாக சொல்லும்போது கூட அவர் யாரையும் சந்திக்கக்கூடாது அப்படின்றது நிபந்தனைகளை சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி காலையிலே கூட தெரிவித்தார் தமிழக அரசின் கருத்தை கேட்டாங்க இது தொடர்பாக அப்படின்றதும் ஊடக செய்தி இல்லை இப்போது மருத்துவமனையில் இருக்கிறவரை ஒருவர் போய் ஒரு அரசியல்வாதி போய் பார்க்கிறாரு அந்த நேரத்தில் இவங்க அங்கே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சந்திக்கலை அவங்க அவங்க டெக்னிக்கலாக அவங்களோட இதுபடி அவங்க அழைப்பின் பேரில் இவர் போல் அவங்க ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து பேசலை ஆனால் பார்த்து கொள்கிறார்கள் ஏதோ வந்து கருத்துக்கள் பரிமாறப்படுகிறதுங்கிற சூழ்நிலை வந்தேன்னா அவர் என்ன சொல்வார்னா நான் அந்த நோயாளியை பார்ப்பதற்காக போனேன் நான் போன இடத்துல அவங்க இருந்தாங்க மரியாதை நிமித்தமாக சில வார்த்தைகள் பேசினேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க அதனால் இது வந்து முற்றிலுமாக ஒரு வாட்டர் டைட்டாக கம்ப்ளீட்டாக அதை வந்து தடுத்து
நிச்சயமாக தினகரன் தரப்பினர் சசிகலா தரப்பினருக்கு அவருடைய வருகை அவரோட ப்ரெசன்ஸ் அப்படின்றது அவங்கள பொறுத்தவரையிலும் ஒரு மாரல் பூஸ்டர் தான் என்ன தாக்கங்கள் ஏற்படுத்தினா முதல் விசிபிளாக நமக்கு தெரியக்கூடிய ஒரு தாக்கம் என்பது வந்து தினகரன் அணியினருக்கு வந்து ஒரு வித மன எழுச்சி அது வந்து ஏற்படுத்தும் அவர்கள் வந்திருக்கிறார் இப்போ வந்து அதிமுக இந்த இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் அணிக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா தினகரன் எங்களுக்கு வேண்டாம் ஆனால் அதே நேரத்தில் சசிகலா மீது எங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர் அவர்னால் வந்து அரசியல் வாழ்வு பெற்றவர்கள் அவர்னால் பதவி பெற்றவர்கள் அது அவர்கள் அவர்னால் எம்எல்ஏ ஆனவர்கள் அந்த மாதிரியான ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் வந்துட்டு அவங்களுக்கு நீங்கள் என்னதான் சொன்னாலும் அவர்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் இருக்கும் இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து எப்படி அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று சொன்னால் ஒரு பக்கம் கணவர் வந்து நோயுற்று மருத்துவமனையில் இருக்கார் பெரிய இரண்டு பெரிய சர்ஜரியை சந்தித்து விட்டு படுக்கையில் இருக்கார் இன்னொரு பக்கம் அவருடைய அவருக்கு நெருக்கமானவர்கள் கட்சியிலிருந்து விலக்கி வைக்கப்பட்டு விட்டார்கள் அதிகாரம் அவரையே கட்சியிலிருந்து பொதுச் செயலாளர்கள் நீக்கிட்டாங்க அவங்களுக்கு நீக்கிட்டால் கூட இவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்கண்ணா அவர்கிட்ட வந்து தினகரன் அணியினர் வந்து அவர்கிட்ட அவங்கக்கிட்ட கொடுக்கக்கூடிய பிக்சர் அந்த அவங்க தொண்டர்கள்கிட்ட கொடுக்கக்கூடிய பிக்சர் என்னவாக இருக்கும்னா ஒரு சிம்பத்தி க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிக்சராக அது வந்து இருக்கும் அந்த நேரத்தில் வந்து அவங்க வந்து சந்தோஷமாக இருக்கிற நேரத்தில் நாங்கள் உங்கள் கூட இல்லைனாலும் நெருக்கடியான நேரத்தில் அவங்களோட இருக்கிறோம் என்பதை காட்டிக்கொள்வதற்காகவாது அவரோடு அவர் அவர்களை போய் பார்ப்பதற்கோ அவர்களோட தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கோ இதுவரைக்கும் அடைக்கப்பட்ட தொடர்புகளை வந்து திறப்பதற்கு இது வந்து தினகரன் இணையனருக்கு ஒரு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் அது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு நிகழ்வாக இருக்கும் இந்த பக்கம் இவ இவர்களுடைய தரப்பில் வந்து இவர்களிடம் இருப்பவர்களை காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற அதற்கான முனைப்புகள் முயற்சிகள் அதற்கு எல்லாவித வளங்களையும் பயன்படுத்துவது என்கின்ற முயற்சிகள் இருக்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன் வன்னி அரசு நீங்கள் ஒரு அரசியல்வாதியாகவும் இருந்திருக்கீங்க மற்ற பார்வைகளும் உங்களுக்கு உண்டு சிறை தொடர்பான அனுபவங்களும் கல அனுபவமும் உங்களுக்கு உண்டு இந்த எமர்ஜென்சி பரோல் இப்போ இருக்கிற அரசியல் சூழல் அப்படின்றது தொடர்புபடுத்தி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன இல்லை மரியாதைக்குரிய சசிகலா அவர்கள் வந்து கேட்டது பதினைந்து நாள் கேட்டார் ஆனால் கிடைத்ததோ ஐந்து நாட்கள் தான் உண்மையாகவே வந்து ஒரு ஆண்டுக்கு வந்து ஒரு மாத விடுப்பு கொடுக்கலாம் ஒரு தண்டனை கைதி ஆயுள் தண்டனை த கைதி தண்டனை கைதிகள் அப்பிரிக்கப்படும் போது ஒரு ஒரு மாதங்கிறது வந்து சாதாரணமாக கொடுக்கலாம் அது சிறைத்துறைக்கு இருக்கிற அதிகாரம் நம்ம தமிழ்நாட்டு சிறைத்துறை சொல்கிறீங்க ஆமாம் தமிழ்நாட்டு சிறைத்துறை சொல்கிறேன் அங்கே வந்து அதே தான் ஒன்றும் ஒட்டு ஒட்டு மொத்தமாக இந்தியா முழுக்க இருக்கிற சிறையினுடைய சட்டம் அப்படிங்கிறது ஒன்று வன்னி அரசு சார் மாநிலத்துக்கு மாநில விதிகள் இருக்குது வன்னி அரசு சார் அது தவறுது வன்னி அரசு சார் சொல்லுங்கள் வன்னி அரசு சார் அது தவறுது அந்த மாதிரி கிடையாது சாதாரண விடுப்பு வந்து அவங்க வராது ஒரு மாதன்றதுலாம் கிடையாது ஒரு மாதம் கிடையாது இப்பொழுது கொடுக்கப்பட்டிருப்பது அவசர விடுப்பு தான் அவசர விடுப்பு அதிகபட்சமாக ஒரு நாளிலிருந்து ஐந்து நாள் வரைக்கும் கொடுப்பாங்க அப்படி தான் கொடுத்து சாதாரண விடுப்பு நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு வேற இல்லை சாதாரண விடுப்புக்கு காரணம் வேறு ஆனால் அவர் கொடுக்கப்பட்டது அவசர விடுப்பு அந்த அவசர விடுப்பு தான் அவர் கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லை ஒரு மாதம் ஒரு ஆண்டெல்லாம் அவங்க இன்னும் முடிக்க கூட இல்லை 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 சார் அதாவது வந்து எமர்ஜென்சி அப்படிங்கிற நீங்கள் வந்து உடனே கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது அஞ்சு நாள் கொடுப்பாங்க ஆனால் ஒரு தண்டனை கைதி அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு மாதம் தரலாம் அப்படிங்கிறது சிறை விதி தான் அதில் அதில் ஒன்றும் மாட்டு கருத்தில் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு சசிகலா அவர்கள் வந்திருப்பது என்பது நீங்கள் அரசியல் தொடர்போடு பார்க்க அவர் வந்து உடல்நலம் சரியில்லாமல் இருக்கிறார் மரியாதைக்குரிய நடராஜன் அவர்கள் உடல்நலம் சரியில்லை அவர் வந்து இரண்டு அறுவை சிகிச்சைகள் நடந்திருக்கு அவரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து தொடர்ச்சியாக கேட்டுக்கொண்டதற்காக தான் வந்திருக்கிறாங்க அது ஒன்றும் அதாவது என்னென்னா சட்டப்படி நடந்த அந்த வழக்கு சட்டப்படி அவர் வெளியில் வந்திருக்கிறாரு விடுப்பில் வந்திருக்கிறாங்க அதில் இதில் ஒன்றும் பெரிய அரசியல் இருக்கிறதாக நான் கருதலை இது என்னென்னா வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சாதாரணமாக இருக்கிற ஒரு கைதிகளுக்கும் அரசியல் பின்புலத்தில் இருக்கிற கைதிகளுக்குமான வித்தியாசம் இது தான் வந்த உடனே வந்து ஒரு பின்புலத்தில் இப்போ அவர் கொடுத்த கொடுக்கப்பட்ட விதிகள் நிபந்தனைகள் என்பதே வந்து இதில் தமிழக அரசு இதில் தலையிட்டு அந்த நிபந்தனையை சொல்லியிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு வெளிப்படையாக இல்லைனா கூட வந்து எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சதான் நீ வந்து நீ யாரையும் சந்திக்கக்கூடாது அரசியல் தொடர்பாக சந்திக்கக்கூடாது பார்க்கக்கூடாது வெளியில் போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து அது நிபந்தனைகள் வந்து ஏற்புடையதல்ல ஒன்று ரெண்டாவது அவருக்கு எஸ்கார்ட் போட்டு தான் வந்து அனுப்புகிறாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து தண்டனை கொடுக்கும்போது இவர் வெளியில் தான் இருக்கிறாங்க இந்த அம்மா வந்து வெள
அங்கே தண்டனை கொடுத்ததுக்கப்புறம் இவங்களாக தான் போய் சரண்டர் ஆகி உள்ளே போகிறாங்க அவங்க வந்து அவங்க வந்து எங்கேயும் ஓடக்கூடிய ஒரு சமூகத்தில் வந்து அவர் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மரியாதையான ஒரு இடத்துல இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து எங்கேயும் ஓட போகிறதில்ல அப்போ அவங்க பெ ஒரு பெண்ணாக இருக்கிற போது வந்து இந்த எஸ்கார்டு தேவையில்லை அவங்க வந்து அஞ்சு நாள் விடும்போது ஃப்ரீயாக அவங்களை வந்து கொடுத்து அவங்க குடும்பத்தோடு இருந்து அவங்க ஊருக்கு போகிறது அதெல்லாம் வந்து செய்யலாம் அப்போ தான் வந்து இவ்வளோ வந்து தன்னெண்ணெய் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஆறு மாதம் தன்னெண்ணெய் கொடுத்துரு ஆறு மாதம் கழித்து வெளியில் வர்றாங்க அவங்க மனநிலை என்னவாக இருக்கும் குடும்பத்தில் என்னவாக இருக்குது என்ன பிரச்சனைனா அவங்க பேசுவாங்க ஆக இந்த தண்டனை இந்த விடுப்பு அப்படிங்கிறத நான் அவங்களுக்கு கூடுதலாக கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத எங்களுடைய பார்வை அதில் ஒரு சின்ன விளக்கம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது இரண்டு வகையான பரவல் இருக்குது ஒன்று எமர்ஜென்சி பரவல் ஒன்று ஜென்ரல் பரவல் அந்த எமர்ஜென்சி பரவல் வந்து அதிகபட்சம் ஐந்து நாட்கள் தான் கொடுக்க முடியும் தமிழ்நாட்டிலே எடுத்திங்கன்னா வந்து இப்போது ரெண்டு ரெண்டு உதாரணங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒன்று பேரறிவாளனுடைய உதாரணம் இன்னொன்று நளினியோட உதாரணம் பேரறிவாளனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது பொது பரவல் அது ஒரு மாதம் கொடுக்கப்பட்டு பிறகு நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கு நளினி அவருடைய தந்தை இறந்து போன போது பார்க்குறதுக்கு வந்தாங்க அப்போ எமர்ஜென்சி பரவல் கொடுத்தாங்க மூன்று நாட்கள் தான் அப்போ வந்து கொடுக்கப்பட்டது அதனால் இவர்களுக்கு ஒரு மாதம் ஏதோ இவர்களுக்கு தகுதி இருக்குது அதுக்கு மறுத்து ஐந்து நாட்கள் கொடுத்து விட்டார்கள் என்பது அல்ல அது வந்து இல்லை அந்த இடத்துல சொல்லலை ஒரு தண்டனை கைதிக்கு அந்த ஒரு மாதங்கிறது இருக்குது நீங்கள் வந்து ஆர்டினரி லீவ் அது ரைட் இல்லை ஆர்டினரி லீவ் இருக்குது எமர்ஜென்சி லீவ் இருக்குது எமர்ஜென்சி லீவ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அது ஒன்று அவங்க கேட்டது அப்படிங்கிறது வந்து குறைவாக வந்து கொடுத்துருக்கலாம் ஆனால் அதற்கான அவர்களுக்கான உரிமை இருக்குது ஒரு தண்டனை கைது சிறையில் இருக்கிற பிரிசனர்ஸ்க்கு வந்து அவர்களுக்கான உரிமை இருக்குது நீங்கள் வந்து இவ்வளோ காலம் இருக்குது இவ்வளோ காலம் நீங்கள் வந்து கழிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஒரு கருத்து சொன்னீங்க சார் கண்ணதாசன் சார் இது வந்து லீவில் வந்து அவங்க கழிக்கிறது அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல இது அது அதுக்குள்ளேயே வரலை இது தண்டனைக்கு பிறகு சிறைவாசிகள் சிறைவாசிகளை வந்து வீட்டுக்கு அவங்க சிறை விடுப்பு கேட்டு போறாங்க பல வழக்குகள்ல பார்த்தோம்னா ஆகில் தண்டனை கைதிகளுக்கு தண்டனை கழிவு அப்படின்னு கொடுத்து பொது மன்னிப்பு கொடுக்குற நேரத்தில் ஏழு ஆண்டு எட்டு ஆண்டு முடிச்சுட்டு அல்லது பத்தாண்டுகள் முடித்து முடித்தவர்களை நிரந்தரமாக வீட்டுக்கு அனுப்புகிறோம் விடுதலை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நன்னடத்தையின் அடிப்படையில் விடுதலை அப்படின்னு நிபந்தனை வைக்கும்போது சிலர் ஏராளமானவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட்ட போது நான் செய்தியாளராக சில செய்தி இதை பார்க்கும்போது அரசு தரப்பில் சொன்னது வந்து சில விதிமுறைகளை பின்பற்றாதவர்கள் என்னென்னா பரவாயில்ல விடுப்பு கேட்டு ஊருக்கு போயிட்டு அந்த குறிப்பிட்ட தேதிக்குள்ளே வராமல் போனால் ஒரு நாள் கழித்து வந்தாலோ சில மணி நேரம் கழித்து வந்தாலோ அவங்களுக்கு அந்த இறுதி நாட்களில் விடுதலைன்றப்ப அது அவங்களுக்கு பிளாக் மார்க் ஆகிடுது அப்படி பண்ணுறதில்லை அப்போது விடுப்பு அப்படின்னு சொல்லி சுதந்திரமாக அனுப்புறதுக்கு பதிலாக பேரறிவாளன்லேயே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் போலீஸ் வண்டியில் போலீஸார் தான் ஆயுதமேந்திய போலீஸாரும் மற்ற போலீஸாரும் தான் கூப்பிட்டு போய் வீட்டில் இது பண்ணுறாங்க வீட்டை சுற்றி காவல்துறையினர் நிற்கிறாங்க வர பார்வையாளர்கள் போலீஸ் அனுமதிக்கு பிறகு தான் பார்க்க அனுமதிக்கப்படுறாங்க அப்போ சிறை இடம் மாறி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதா அது வீட்டு சிறையாக மாறி இருக்குது அப்படின்னு அதை பார்க்குறதா அல்லது உண்மையிலுமே அவங்க சுதந்திரமாக இருக்கிறதுக்கான விடுப்பு அப்படின்னு பார்க்குறதான்ற கேள்வி ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு நான் உங்கள்ட்ட பேசுகிறேன் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு காலத்தின் குரல் தொடரும் சென்னை ரேஸ் பேங்க் எக்ஸாம் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் வழங்கும் காலத்தின் குரல் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு காலத்தின் குரல் தொடர்கிறது திரு கண்ணதாசன் பரோல் விதிமுறைகள் ஒருவருக்கு ஒருவர் மாறுபடுது சஞ்சய் தத் விடுதலையான நாட்களில் நூற்றி ஐம்பது நாள் வரையிலையும் பரோலில் இருந்தார் ஏராளமான திரைப்பிரபலங்கள் போய் அவரை சந்தித்தாங்க அப்போ வந்து இவ்வளவு கடும் நிபந்தனைகள்லாம் விதிக்கப்பட்டதான்னு தெரியலை பேரறிவாளன் போலீஸ் வேனில் கூப்பிட்டு போய் வீட்டில் விடப்படுறார் சுற்றி போலீஸ் இருக்கிறாங்க போலீஸ் அனுமதியோடு தான் வீட்டில் இருக்கிற உறவினர் ஒருவர் கூட அவரை போய் பார்க்க முடியும் இப்போ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண பிறகு அவகாசத்தை நீட்டித்த பிறகு சிறை விடுப்பை நீட்டித்த பிறகு இரத்த உறவினர்கள் தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதையும் வெளியாட்கள் பார்ப்பதற்கு அரசு வந்து அனுமதி இப்போ மறுத்துருக்கு இந்த சூழலில் சிறை விதிகள் அப்படின்றது கர்நாடக விதிகளின் அடிப்படையில் தான் இப்போ அவங்களுக்கான விடுப்பு அப்படின்றது வந்திருக்கும் வன்னி அரசு சொல்லக்கூடியது அந்த திரு மாலன் அவர்கள் சொல்லக்கூடியது வேறு வகைகளில் அரசியல் செயல்பாடு அப்படின்றது வந்து மரியாதை நிமித்தம் சந்திப்பதையோ அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களோடு அரசியல் பேசுவதையோ ஒரு நிழல் அதாவது நேர வெளிப்படையான செயல்பாடு இல்லாமல் இதர செயல்பாடுகள் இருக்கிறதுக்கு நேரடியான தடை இருப்பதாக தெரியலை அப்படின்
மரியாதைக்குரிய மாலனர்கள் சொன்னது மிக சரியான ஒன்று தான் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பொதுக்கூட்டங்களோ அல்லது வேறு அரசியல் பேச்சுக்களோ நடத்தக்கூடாத தவிர வீட்டில் வந்து சந்திப்பதெல்லாம் அவ்வாறு தடை செய்ய முடியாது இரண்டாவது ஒன்று செய்தி ஒன்று முதல் நீங்கள் கடந்த சுற்றுலா பேசும்பொழுது ஒன்றை சொன்னீங்க அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பரோலில் போகிறதெல்லாம் வந்து ஒரு உரிமையை ஒரு ஒரு விடுப்பில் போகும்பொழுது ஆப்சன்ட் ஆகிட்டார்னா அவருக்கு மிகப்பெரிய இடது ஏற்படுகிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயுள் தண்டனை கைதி வந்து ஒரு குடும்பத்தை பார்ப்பதற்காக சாதாரண விடுப்பில் வெளியே போவான் போயிட்டு குடும்பம் ஒரு நாள் லேட்டாக வந்தால் கூட அவனுக்கு வந்து ஐ இந்திய தண்டனை சட்டம் இரநூத்தி இருபத்தி நாலில் ஒரு வழக்கு பதிவு செஞ்சுருவாங்க அது ஒரு பெயிலபிள் அப்பன்ஸ் தான் அதுக்கு ஒரு தண்டனையும் கொடுத்துருவாங்க ஆனால் அதற்கு பின்னர் அவன் வாழ்நாள் காலம் முதல் அவன் சிறையில் தான் கழிக்க கழிக்க வேண்டும் அப்படி ஒரு கடுமையான சட்டத்தால் தமிழகத்தில் பல சிறைவாசிகள் மிக வே வேதனையான ஒரு சூழலில் இருக்கிறாங்க இது ஆங்கில காலத்து ஒரு கொடுமையான சட்டமாக இருக்கிறது அது ஒரு நாள் ஆப்சன்டானா கூட இது மாதிரி போகிறதுன்றது இரண்டாவதாக ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஒரு விதமான சிறை சட்டங்கள் இருக்கின்றன அதை மாற்றுவதற்காக முழுமையாக இந்தியா முழுமைக்கான ஒரு சட்டம் கொண்டு வரலாம் என்று ஒரு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பேசப்பட்டு அது அப்படியே கிடப்பிலே போடப்பட்டு விட்டது நீங்கள் சஞ்சய் தத்துக்கும் கேட்டீங்க சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் என்று சொன்னால் எல்லா சிறைவாசிகளுக்கும் அது சமம் அல்ல என்பது பல்வேறு சிறைச்சாலைகளில் பார்க்கலாம் எப்படி என்று கேட்டால் அங்கே பீகாரெலாம் பார்த்திங்கன்னா அங்கெல்லாம் உள்ள ஏர் கண்டிஷனில் நல்ல வசதியாக இருப்பாங்க தமிழகத்தில் பார்த்திங்கன்னா மிக மோசமான ஒரு சூழலில் இருந்தாங்க ஆனால் இப்பொழுது இல்லை என்று நான் சொல்லலாம் மற்ற சிறைகள்லேயும் அதே போல் ஒரு மோசமான சூழல்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் உண்மையிலேயே சிறைவாசிகள் அங்கே கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்கின்றது வேறுபாடுகள் காட்டப்படுகிறது பல இடங்களில் அரசியல் கைதிகள்லாம் நல்லா இருக்கிறாங்க சாதாரண கைதிகள் மோசமாக இருக்கிறாங்க ஆனால் இங்கு சஞ்சய் தத்துக்கு ஒரு நீதி இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் பரோலில் வெளியில் இருந்த காலம் அவரது தண்டனை காலம் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அவர் விரைவாக விடுவிக்கப்பட்டால் அதை உச்சினம் ஏற்றுக்கொண்டு நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே மாநில அரசு சொல்ல வேண்டியில் மாநில அரசுக்கு இங்கே இணக்கமான திரு மரியாதைக்குரிய வன்னிய அரசு சொன்னது போல் அவருக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகள் எல்லாம் இங்கு உள்ள அரசாங்கம் சொல்லித்தான் வந்தது போல் ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது ஆனால் அதை வந்து அதுக்கு மாதிரி அதிகாரம் இல்லாத மாதிரி விதிக்க முடியாதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இதுதான் இப்பொழுது உள்ள ஒரு சூழலாக இருக்கிறது திரு மாலி அதில் வந்து இன்றைக்கி அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்குற அந்த நாலு கண்டிஷனுக்கு கீழே கடைசியில் ஒரு வரி இருக்குது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெசன்ட் மேனுவல் அப்ளைஸ்னு போட்டுருது அதாவது கல் கர்நாடகா ப்ரெசன்ட் மேனுவல் என்ன சொல்லுதோ அவங்க சிறைக்கு வெளியில் வந்தாலும் அது அவர்கள் மீது அந்த மேனுவலில் இருக்கிற விதிகள் வந்து அவ அதுக்கு கட்டுப்பட்டவங்க அவங்க வந்துட்டு பொதுவாக இந்த பரோல் என்பதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரின்ஸிபல் என்னன்னு கேட்டால் அது வந்து விடுதலை அல்ல அது வந்துட்டு அவங்க வந்து அவங்க நினைத்த வேலைகளை செய்து கொள்வதற்கான சுதந்திரத்தோடு அவர்கள் வருவதில்லை அது வந்து அவர்கள் அவர்கள் குடும்பத்தினரோடு சில நேரங்கள் செலவிடுவதற்காக சுற்றத்தோடு சில நேரங்கள் செலவிடுவதற்காக கொடுக்கப்படுகிற ஒரு இது அதில் தான் ரெண்டு பிரிவுகள் நான் சொன்ன மாதிரி இருக்குது ஒன்று அவசரத்துக்காக வரக்கூடியது இன்னொன்று மற்றொரு காலகட்டத்துலேயும் வரலாம் வந்தாலும் அவங்க குடும்பத்தோடு செலவிடுவதற்கான ஒன்று தான் அவர் சொல்வதை போல் அவங்க உரிய நேரத்தில் திரும்பி வரணும் போலீஸ்காரர்கள் வருவது மட்டும் இல்லை அதுக்கு பிறகு ஒரு பாண்டு வாங்கிட்டு தான் அதை வந்து அவர்களை வந்து வெளியில் விடுவாங்க கண்ணதாசன் ஏதோ குறுக்கிடுறார் நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு மாலன் சார் மாலன் சார் ஒரே ஒரு குறுக்கீடு குணா திரு குணா அதாவது பரோலோட கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு தண்டனை சிறைவாசி சிறைவாசத்தின் பொழுது சமுதாயத்துடன் வெளியிலே இணக்கமாக இருக்க வேண்டும் அவன் இணக்கமாக வாழ வேண்டும் சமுதாயத்தோடு அவன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அடிப்படை தான் பரோல் விடுறது அது குடும்பத்தோடு இருக்கிறதுன்றதெல்லாம் வந்து கிடையாது இப்போ பஞ்சாப் போன்ற மாநிலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா குடும்பத்தோடைய வாரத்தில் உள்ளே இருக்கலாம் மனைவியும் தங்கிக்கலாம் அப்படியெல்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி ஓப்பன் பிரிசன்ஸ் எல்லாம் தமிழ்நாட்டிலே இருக்குது குடும்பத்தோடு தங்கிக்கிறது ஆனால் அதுவல்ல பரோலோட சிஸ்டம் பரோல் என்பது அவன் சமுதாயத்தில் வெளியில் இணங்கி சமுதாயத்தை நினைக்கத்தோடு வாழ்ந்து அவன் சமுதாயத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சமுதாயத்தை திருந்தி வாழ்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பாகத்தான் அந்த பரோல் கொடுக்குறாங்க ஆனால் அதனால் இது இப்போ இது இப்போ என்னாகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழகத்தில் இந்த பரோல் சிஸ்டம் இல்லை மேகாலயா திரிபுரா போன்ற மாநிலங்களில் இந்த பரோல் முறை இருக்கிறது உதாரணமாக மூன்று ஆண்டுகள் த சிறைத்தன்மை விதிக்கப்பட்ட ஒரு சிறைவாசி இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை கழித்து விட்டால் அவர் ஒரு ஆண்டு பரோலில் வெளியே சென்று விடலாம் அந்த ஒரு வந்து மாலன் சார் சொன்ன மாதிரி அவர் பாண்டு எழுதி கொடுத்துட்டு போகணும் அந்த ஒரு ஆண்டுக்குள் ஏதாவது தவறு எழுத்திருப்பாரே ஆனால் அவரை மீண்டும் ஒரு கால சிறையை கழிக்கணும் அப்படி ஒரு ஆண்டு வெளியில் கழிக்கக்கூடிய தண்டனை
திருமாலன் நம்ம வேறு பார்வைகள் சிறை சிறை சீ சீர்திருத்தம் வெளி மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய சிறைகள்னு ரொம்ப தூரம் போகிறோம் அரசியலுக்கே வரலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன் நீங்கள் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு குன்கா அவர்கள் தண்டனை விதித்த நாளில் ஜாமீனில் தான் விடுதலை ஆனாங்க ஜாமீனில் வரும்போது ஒரு ஊழல் வழக்கு கிரிமினல் வழக்கு அதில் சொத்து குவிப்பு வழக்கில் விடுதலை ஆகும்போது ஜாமீனில் விடுதலை ஆகும்போதும் ஏராளமானவர்கள் ஒரு எக்ஸானரேட் பண்ணி விடுதலை ஆனால் என்ன அளவுக்கு ஒருத்தர் குற்றமற்றவர்னு விடுதலை ஆனால் எவ்வளோ வரவேற்பு கொடுப்பாங்களோ அப்படியான வரவேற்பு விமான நிலையத்திலிருந்து நேரடியாக வீடு வரையிலும் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் மலையில் நின்று வரவேற்கிறத பார்த்தோம் இப்போ இவர் ஒரு மருத்துவ எமர்ஜென்சி உட குடும்பத்தை கணவருடைய உடல்நலம் கருதி வர்றாங்க அந்த மாதிரி தருணத்தில் வந்து வழிகளில் இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய ஆதரவாளர்கள் வரவேற்கிறதும் அதை இது பண்ணுறது மாதிரி ஒரு காட்சியை பார்க்குறோம் இது நம்முடைய ஜனநாயகம் ஒரு பல்வேறு கூறுகளை தாங்கிக்கிற ஒன்று ஜனநாயகத்தில் ஒரு விசித்திரம்னு இதை பார்க்குறதா அல்லது ஜனநாயகத்தின் போதாமை அப்படின்னு பார்க்குறதா அப்படின்னு கேட்க வரும் இப்போது ஜெயலலிதா வந்து சிறையில் இருந்தபோது அவர்கள் சிறையில் இருந்ததற்கும் இவங்க சிறையில் இருப்பதற்கும் வந்து சட்ட ரீதியான வேறுபாடெல்லாம் விட்டுருங்க அவங்க வழக்கு இல்லை ஒரே வழக்கு ஒரே வழக்கு தண்டனை பெற் தண்டனை பெற்று சிறையில் இருக்காங்க அவங்களும் தண்டனை பெற்று சிறையில் இருந்தாங்க ஜாமீனில் வெளியில் வந்தாங்க அவங்க சிறையில் இருக்கும்போது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து மண் சோறு சாப்பிடுவது மொட்டை அடித்துக்கொள்வது பிரார்த்தனை செய்வது தீ மிதிப்பது அந்த மாதிரி எல்லா விதமான விஷயங்களும் அவங்க சிறையில் இருக்கிற போது நடந்தது அதனால் அவங்க வெளியில் வருகிற போது அது ஒரு பெரிய கொண்டாட்டமாக அது வந்து எதிர்கொள்ளப்பட்டு அது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உற்சாகங்கள் அது இருந்தது இதில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவர்கள் வந்து முழுக்க முழுக்க தினகரன் அணியினர் இருக்குது நான் முன்னாலே சொன்னதே போல் இது வந்து ஒரு மன எழுச்சி தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் இவங்க வந்துட்டாங்க இதனால் இனிமேல் கட்சியில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை ஒரு மாதிரி சால்வ் பண்ணுவாங்க அல்லது தினகரன் சொல்லிக் கொண்டிருப்பதை போல் இந்த ஆட்சியை கவிழ்க்க வேண்டும் என்ற வேலைகளில் இறங்கி இருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்கிறாரு அப்போ அதை வந்து இவங்க செய்து கொடுப்பதற்கு இவங்க உதவியாக இருப்பாங்க அதை போன்ற ஒரு நம்பிக்கைகளில் வந்து இந்த கொண்டாட்டங்கள் இருக்குது என்று நான் நினைக்கிறேன் இவங்க மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு தனிப்பட்ட ஜெயலலிதாவுக்கு இருந்ததை போல் இவங்க மேலே வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு தனிப்பட்ட அபிமானத்தின் காரணமாக இல்லாமல் இதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அரசியலின் காரணமாகவும் இந்த வரவேற்புகள் இந்த கொண்டாட்டங்கள் இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் உடல்நிலை சரியில்லாமல் மருத்துவமனையில் இருக்கிற போது இந்த மாதிரி நடந்து கொள்வது என்பது ஒரு சமூக நாகரீகம் என்று பார்த்தால் அது சரியில்லை ஆனால் அது வந்து நம்முடைய அரசியல் கட்சிகள் சமூக நாகரீகத்திற்கு அப்பாற்பட்டவை அது வந்து அந்த நாகரீக தண்டனை பெற்று ஜாமீனில் வரும்போதே வரவேற்கிறாங்க அது வந்து அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஜாமீன் பரோல் முழு விடுதலை இது எதுவுமே அவங்களுக்கு வித்தியாசங்கள் கிடையாது தியாராய் நகரில் அவர் இருக்கக்கூடிய தங்கக்கூடிய வீட்டுக்கு வர்றாரு அந்த காட்சிகளை தான் நாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அவருடைய ஆதரவாளர்கள் வரவேற்கிற காட்சி திரு வன்னி அரசு சசிகலா சிறைக்கு போன நாளில் அவர் ஒரு பெரும் ஆளுமை அந்த கட்சியை பொறுத்தவரையிலும் முதலமைச்சரை தீர்மானிக்கிற இடத்துல இருந்தாங்க கட்சி அவருடைய அவரை பொதுச் செயலாளர்னு ஏற்றுக்கொண்டது இன்றைக்கி யார் எதிர்க்கிறாங்களோ அவங்க அன்னைக்கு ஏற்றுக்கொண்டாங்க ஆனால் இந்த ஏழு மாத காலத்தில் அரசியல் சூழல் ஆட்சி கை நழுவி போயிடுச்சு கட்சியும் கலகலத்து போச்சு அவருடைய படமே அகற்றிட்டாங்க அவர் போயஸ் தோட்டத்தை அவர் இத்தனை வருஷம் இருந்த போயஸ் தோட்ட வீட்டுக்கும் இப்போ போக முடியாது அதுவும் இப்போ அவங்க வசம் இல்லை அரசு நினைவு இல்லம்னு அறிவிச்சிருக்கு கட்சி ஆஃபீஸுக்கும் போக முடியாது அங்கே அவங்க படத்தையும் எடுத்துட்டாங்க இந்த மாதிரியான சூழல் இந்த ஏழு மாதத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய மாற்றம் அப்படின்றது சசிகலாவுக்கு என்ன மாதிரியான செய்தியை உணர்த்தும் இல்லை மக்களுக்கு வந்து இது ஒரு அதிகாரம் நிலையானதல்ல அப்படிங்கிறத வந்து உணர்த்தியிருக்கு பொதுவாக இவ்வளோ காலம் வந்து மரியாதைக்குள்ள ஐயா மாலன்னு சொன்னது போல் ஒரு நிழல் அதிக அதிகாரத்தோடு இருந்த ஒருவர் வந்து இன்றைக்கு வந்து யார் வந்து யாரை வந்து முதல்வரன்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சுட்டு போனாங்களோ அவங்களே வந்து இப்பொழுது எதிராக இருப்பது பா இதெல்லாம் சுற்றி பார்க்கும்பொழுது இந்த அரசியல்வாதிகள் இல்லை அரசியலில் இருக்கிறவங்க அரசியல் வந்து இதெல்லாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு பாடமாக அவர் இருக்கிறார் என்பது என்பதை தான் வெளிப்படையாக பேச வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா அதிகாரம் அப்படிங்கிறது ஆளுமை அதிகாரம் எல்லாமே அவங்க கையில் இருந்தது இன்றைக்கி அவங்க வந்து எதுவுமே இல்லாத ஒரு சூழல் இருக்குது அப்போ அதிகாரம் வந்து நிலையானதில்ல அப்போ மக்கள்கிட்ட மக்கள்கிட்ட வந்து நீங்கள் பணி செய்கிறது மக்களோடு வந்து இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நிலையானதாக இருக்கும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து உணர்த்துறாங்க அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறேன் அது ஒரு யாரும் அவங்கக்கிட்ட இல்லைன்னு சொல்கிறது சரிதானாங்கிறது கேள்வி வந்து எனக்கு இருக்குது அவங்க வந்து 
வெளிப்படையாக நேரடியாக இருந்து அவங்க வந்து செயலை தவிர வந்துட்டு மற்றபடி கட்சி அதாவது அவங்க தொடர்ந்து அவங்க மேலே ஒரு வைக்கக்கூடிய ஒரு விமர்சனம் என்னவென்று கேட்டால் வந்து பணத்தின் மூலமாக அதிகாரத்தை பெறலாம் அதிகாரத்தின் மூலமாக பணத்தை பெறலாம்ங்கிற அடிப்படையில் தான் அதிமுக இவ்வளோ காலம் இயங்கி கொண்டு வந்திருக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் அப்படி தான் இயங்கி கொண்டு வந்திருக்கு அப்போது இவங்க வந்து இன்றைக்கு ஆட்சி அதிகாரம் அவங்கக்கிட்ட இல்லை ஆனால் இந்த மேனிப்புலேட்டிவ் பாலிடிக்ஸுக்கான வாய்ப்புகள் இன்னமும் அவ அவங்கக்கிட்ட இருக்குது அதை அவங்க மேனிப்புலேட்டிவ் பாலிடிக்ஸ்ன்றது ஒரு பார்வை இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தினகரன் கட்சி நடத்துகிறாரு இன்றைக்கி அப்படின்னு சொன்னாலும் அது அது அவருக்கான ஸ்ட்ரென்த் அவருக்கான பலம் அவருக்கான இதுன்றது தனித்த தினகரனுக்கு கிடையாது அது வந்து ஹி ட்ராஸ் ஃப்ரம் சசிகலா சசிகலா கொடுக்குற சசிகலா வந்து ஜெயலலிதாவனுடைய ஒரு நிழலாக இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தினகரன் சசிகலாவனுடைய ஒரு நிழல் அவருக்கும் கூட்டம் கூடுகிறது அவர் கிளைம் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் எம்எல்ஏக்கள் எம்பிக்கள் வேணால் அதிகாரத்திற்காக இன்னொரு பக்கம் இருக்கலாம் ஆனால் தொண்டர்களும் கட்சியும் எங்ககிட்ட இருக்குது அப்படின்னு அவர் கிளைம் பண்ணுறாரு இது இந்த எம்எல்ஏக்கள் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டு ஒரு நெருக்கடி இருக்கிற நேரத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு மன எழுச்சியை இந்த செயல் தரக்கூடும் அப்படின்றது உங்களுடைய பார்வையாக இருக்கிறது திரு கண்ணதாசன் வழக்கறிஞர் மனித உரிமை பார்வை அப்படின்ற பார்வைகளில் சில கருத்துக்களை சொன்னீங்க அரசியல் ரீதியாக நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த வருகை அப்படின்றது அதிமுக குழப்பங்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு வகையில் ஏதேனும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நீங்கள் கணிக்கிறீங்களா நிச்சயமாக ஏற்கனவே குழம்பி போன குட்டையில் மத்திய அரசு மீன் பிடித்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சூழலில் இவருடைய வருகை ஏற்கனவே அவங்க சொன்னது போல் பல்வேறு மரியாதைக்குரிய ஒரு அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் கூட அவர் வந்தால் நான் பார்ப்பேன் என்று சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் இப்படி எத்தனை பேர் பார்வையாளராக வரப்போகிறார்னு தெரியவில்லை ஒருவேளை அந்த க கர்நாடக அரசு சிறைத்துறை வீத்திருக்கிற ஒரு கட்டளைக்கு பயந்து இந்த கண்டிஷன்ஸ்களுக்கு பயந்து வராமல் இருக்காங்களான்னு தெரியல இருந்தாலும் இவர் வந்திருப்பது ஏற்கனவே ஆட்டம் கண்டு ஒரே ஒரு மூன்று கால்கள் நான்கு கால்களில் மூன்று கால்கள் அகன்றுவிட்ட எடப்பாடி அரசுக்கு மீதி இருக்கக்கூடிய ஒரு கால் கூட ஆடக்கூடிய ஒரு சூழலை ஏற்படக்கூடும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் சசிகலா வருகையை திமுக மகிழ்ச்சி அடைகிறது மாதிரி தெரியுது அதன் மூலமாக இருக்கக்கூடிய ஆட்சிக்கு ஒரு நெருக்கடி வந்தால் பரவாயில்ல அப்படின்னு பார்க்குறீங்களான்னு தெரியல இல்லை 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 நீங்கள் ஒன் இல்லை இல்லை இது மக்களால் தூக்கி எறியப்பட வேண்டிய ஆட்சி என்பது அனைத்து மக்களும் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் அது யாரால் அகலப்பட வே அகற்றப்பட வேண்டும் இருந்தாலும் கூட மக்களுக்கு சந்தோஷம்தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நேர்மையாக ஜனநாயக முறையில் தேர்தலில் சந்தித்து ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று எண்ணுகின்ற இயக்கம் கொள்ளைப்புற வழியாக நாங்கள் ஆட்சிக்கு வரப்போவதில்லை என்று மரியாதைக்குரிய தளபதி அவர்கள் ஏற்கனவே தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் மரியாதைக்குரிய மாலனவர்கள் சொன்னது போல பணத்துக்காக ஆட்சி ஆட்சிக்காக பணம் என்ற கொள்கையை உறுதியாக இருக்கக்கூடிய ஜெயலலிதா கட்சி அவர்கள் தங்களுக்கு தாங்களே அழித்துக் கொள்வது தான் சாலை சிறந்தது என்று மக்கள் கருதுகிறார்கள் அதனால யார் செய்தாலும் அது மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் நீங்கள் ஒரு அம்சத்தை சொன்னீங்க மாதிரி வன்னி அரசு இப்போ பாயிண்டில் இருந்து தான் கேட்கணும் இது அர அதிகாரம் நிலைத்ததல்ல அப்படின்றத அதிகாரத்தின் உச்சியில் இருக்கிறவங்க உணர்ந்து கொள்வதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பு ஏழு மாதத்தில் எல்லாமே மாறி இருக்கு அப்படின்றத சொல்றாரு ஆனால் அது ஒரு பகுதியில் உண்மை இன்னொரு பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிறைக்கு ஒருத்தர் போயிட்டாலே ஒரு வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்டாலே அவங்களுடைய அரசியல் இறுதி அத்தியாயம்ன்றது முடிவுரை எழுதப்பட்டுருது அதற்கு பிறகு அவங்களுக்கு வந்து அரசியலில் ஃபியூச்சரே கிடையாது அவங்க அரசியலில் எழுந்திருக்கவே முடியாது அப்படின்னு பார்க்க முடியாத சில உதாரணங்களும் இந்தியாவுக்குள்ளேயே இருக்கு நீங்க சொல்றது சரிதான் அது நீங்க வந்து சிறைக்கு போனதுனாலே வந்து அவங்க விழுந்துட்டாங்க அப்படி அந்த எந்த நீங்க லாலு பிரசாத் எடுத்துக்கலாம் அல்லது வட இந்திய தலைவர்கள் சிலர் எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட ஒரு வழக்கில் தண்டிக்கப்படுறாங்க அத்தோடு அவங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் கேரியர் ஓவர் அப்படின்றது இல்லை அதுக்கு பிறகும் பவுன்ஸ் பேக் ஆகுறதுக்கு வலிமை பெற்று வருவதற்கு இந்திய அரசியலில் வந்து சிறை அப்படின்றது ஒரு ஸ்டிக்மாவா தண்டனைன்றது ஸ்டிக்மாவா இன்னைக்கு இருக்குதான்றது கேள்விதான் இல்லை நீங்க சொல்றது சரிதான் ஆனா இவங்க வந்த பாதை அப்படி இருக்குல்ல இவங்க இவங்க இவங்களை வந்து தேர்வு பண்ணுறதுலேருந்து இவங்கள எப்படி வந்து மரியாதைக்கு ஓபிஎஸ்ஸாக இருக்கட்டும் இபிஎஸ்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லோரும் ஒரு காலில் விழுந்து வணங்கி போனதுலேருந்து எல்லாத்தையும் நீங்கள் பாருங்கள் அப்படியே ஒரு ஒரு நேர்கோட்டில் பார்த்துட்டு திருப்பி யூடர்ன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த நிலமை வந்து எவ்வளோ மோசமான ஒரு நிலைமையில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் 
அப்போ நீங்கள் எப்படி நடந்திருந்திருந்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அதுக்கான மாற்று வராமல் இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் நீங்கள் வந்து அவங்களோட வந்து ஒரு உண்மையான கொள்கையோடு ஒரு நேர்மையாக ஒரு ஒரு அந்யோன்யமாக இருக்கிறதுக்கும் அதிகாரத்தை வைத்து கொண்டு நீங்கள் வந்து ஆட்டி படைப்பதற்கு வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா அதில் அதை நான் இப்போ இருவழி பாதை தான் நீங்கள் வந்து ஒரு சைடு அதிகாரத்தை செலுத்தியது ஒரு தரப்பு உண்மையாக இல்லாமல் போனது அப்படின்றது மாதிரியான ஒரு கருத்தை நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப் அப்படி உண்மையாலுமே அவ்வளோ விசுவாசம் காட்டினவங்க அன்றைக்கு அவ்வளோ மதிப்பு காட்டினவங்க அப்படின்னு கணக்கு எடுத்தோம்னா அது இரண்டு தரப்புக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒன்றாக தானே இருக்கும் இல்லை இப்போ பொதுவாக அது எல்லாத்துலேயும் எல்லா இடங்களும் இருக்குது அது இது வந்து இது ஒரு பாடமாக இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் நான் இன்றைக்கி வந்து ம சி சிறையிலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க அவங்கள வந்து புண்படுத்துறது என்னுடைய நோக்கம் இல்லை இல்லைனா வந்து ஏன்னா சிறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அது தெரியும் நானும் மூன்றாண்டுகள் சிறையிலேருந்து வெளியில் வந்த வந்து அதனால் சிறையில் இருக்கிறவங்கள நான் குச்சைப்படுத்துறதுக்காக நான் பேசலை அழகாக சிறையில் இருந்ததுனாலே வந்து அது முடிஞ்சு வச்சுங்கிறதுக்கும் நான் சொல்ல வரல ஆனால் அரசியல் அப்படிங்கிறது வந்து அதை தாண்டி இருக்குது அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து மக்கள்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து வெறுமனே அதிகாரத்தை வைத்து மட்டுமே நீங்கள் வந்து ஆட்டி படைப்பதோ இல்லை அதிகாரத்தை வைத்து கொண்டே நகர்த்துவது என்பது அது என்ன மாதிரி விளைவு ஏற்படுத்துங்கிறத இதில் நான் பார்க்குறேன் நான் இதில் இல்லை அதுக்கான உதாரணங்கள் தமிழ்நாட்டிலே இருக்குது நிறைய இருக்கு நிறைய இதுதான் முதல் முறை வந்து தண்டிக்கப்பட்டு டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணப்பட்டு இருந்த போது தான் அவர் வந்து அவருடைய லெஜிஸ்லேட்டிவ் பார்ட்டி அவரை வந்து சீஃப் மினிஸ்டராக வந்து கண்டஸ்டே பண்ண முடியாமல் இருந்த கண்டிஷனில் அங்கே வந்து எலெக்ட் பண்ணப்பட்டாங்க வந்துட்டு ஆனால் இப்போ நம்ம இதில் வந்து இன்னொரு அம்சம் என்ன நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னு கேட்டால் இப்போ வந்து அதிமுகவினுடைய எதிர்காலத்தை வந்து தீர்மானிக்க போது வந்து தேர்தல் கமிஷனுக்கும் அதில் ஒரு பெரிய பங்கு இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து தேர்தல் கமிஷன் வந்து இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மேலே நீங்கள் சொன்னீங்க தினகரன் சொல்கிறாரு மக்கள் எங்கள் பக்கம் இருக்கிறார்கள் நிர்வாகிகள் தான் அவங்க பக்கம் இருக்கிறார்கள் அது அவருடைய ஆர்குமெண்ட் அவர் ஆர்குமெண்ட்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இப்போ தேர்தல் கமிஷன் வந்து அந்த ஆர்குமெண்ட்டை எடுத்துக்கொள்ள போகிறதா இல்லை மக்கள் இவர்கள் பக்கம் இருக்கிறார்கள் அதனால் வந்து சிம் ரிட்டையிலே வந்து இவங்களுக்கு கொடுப்போம்னு நினைக்கப்படுறாங்களா இல்லை நிர்வாகிகளுக்கு மட்டும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு இவர்களுக்கு கொடுக்க போகிறார்களா என்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்குது அதுவும் அதிமுகவினுடைய எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அது இரட்டை இலை யார் பக்கம் போகிறது அதிமுகன்ற கட்சி பெயர் யார்கிட்ட இருக்க போகிறது அப்படின்ற ஒன்று இதுவரையிலும் டிடிவி தினகரன் தரப்பு வேறு மாதிரி செயல்பட்டது இப்போ வந்து அவகாசம் கேட்குற இடத்துக்கு போயிருக்கு எங்களுக்கு அவகாசம் கொடுங்க நாங்கள் ஆவணங்களை தாக்கல் பய பண்ணணும் அப்படின்ற கட்டத்தில் அவங்க பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து இந்த அவகாசம் கேட்குற வேலையை தான் வந்து அவங்க செய்துட்டுருக்காங்க இப்போ பேரவைத் தலைவர் வந்து அவங்களுக்கு டிஸ்குவாலிஃபிகேஷனுக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்த போதும் அதான் சொன்னாங்க எங்களுக்கு அவகாசம் கொடுங்க தான் அவங்க வந்து அது ஒரு சட்ட வாய்ப்பு இல்லை அது வந்து நேராக போய் ட்ராப்பில் விழ முடியாது இல்லை அது வந்து ஒரு தூரம் ரெண்டு தூரம் இல்லை மூணு தூரம் வந்து அந்த மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க இப்போ தேர்தல் கமிஷன்லேயும் வந்து இதே மாதிரி எங்களுக்கு அவகாசம் கொடுங்க பேரவைத் தலைவருக்கு அவர் கேட்ட வேகத்துக்கு நீதிமன்றத்தில் போடுற வழக்கிலையும் அவகாசம் கொடுங்க இவங்களுடைய ஆர்குமெண்ட் என்னவா இருக்குதுன்னு சொன்னால் பேரவைத் தலைவர் ஒரு இதை கேட்குறாரு உடனே ஒரு பதிலை கொடுத்துட்றாங்க ஒரு விளக்கம் முப்பு மூணு பக்கத்துக்கோ இருபது பக்கத்துக்கோ ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கான வாய்ப்பு அந்த இடத்துல அவங்களோட நோக்கம் வந்து அதான் அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு பினாலிட்டிக்கு வந்துடக்கூடாது அது வந்து அப்படி இருக்கிற வரைக்கும் இவங்க பேசிட்டே இருக்காங்க வரக்கூடாதுன்றது ஒரு பார்வை ட்ராப்ல விழக்கூடாதுன்றது இன்னொரு பார்வை இல்லை அவங்க தேர்தல் கமிஷனோ பேரவையோ அது வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டதுன்னா இவங்க அது முடிவுக்கு வராத வரைக்கும் தான் நாங்களும் எங்கள் கட்சி தான் இவங்க வந்து பேசிட்டு இருக்க முடியும் அதுக்காக அதை அவங்க பயன்படுத்திக்கிறாங்க சட்ட சட்ட வாய்ப்புகளை பயன்படுத்துகிற ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்னு கூட அதை பார்க்கலாம் திரு கண்ணதாசன் ஆளுநர் எப்படி நடந்து கொள்வார் அப்படின்றது இன்னொன்று இந்த நாளில் வந்து ஆளுநருடைய செயல் கவர்னர் மாளிகையும் திடீர்னு ஒரு முக்கியத்துவத்தை பெறுது தேர்தல் ஆணையம் முக்கியத்துவத்தை பெறுது நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன ஏன்னா ஒன்பதாம் தேதி என்ன வரப்போகுது அதுக்கு அடுத்த நாள் வரக்கூடிய வழக்கில் என்ன சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்றதும் ஆட்சியின் ஆயுளை தீர்மானிக்கிற ஒரு விஷயமாகவும் மாறுது இந்த காலகட்டத்தில் கவர்னர் சொல்கிறாரு அரசியல் சட்டம் தான் என்னை வழி நடத்தும் நான் வந்து எந்த காலத்திலும் என்ன விலை கொடுத்தினாலும் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படி அது அதனுடைய வேல்யூஸை தான் நான் வந்து நிலைநிறுத்துவேன்னு சொல்கிறாரு உங்கள் கட்சியினுடைய செயல் தலைவர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்லும்போது வித்யாசாகர் ராவ் தவறு இழைத்து விட்டார் அவர் மாதிரி செயல்பட மாட்டார்னு நம்புகிறோம்னு சொல்கிறாரு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழலில் ஆளுநர்கள்
எப்படி செயல்படுகிறார் என்பதற்கு முன்பாகவே அவரை பற்றி குறை சொல்லக்கூடாது என்ற ஒரு நாகரிகமான முறையிலே எதிர்கட்சி தலைவர் தனது கருத்தை பதிவு செய்திருக்கிறார் அவர் மீது நம்பிக்கை இருக்கிறது ஏன்னு கேட்டால் அரசமைப்பு சட்டத்தின்படி தான் நிலைமை நடக்க வேண்டும் ஆனால் வித்யாசாகர் ராவ் அவ்வாறு அரசமைப்பு சட்டத்தின்படி நடந்தாரா என்பது இது வெளிப்படையான ஒரு செய்தியாக தான் இருக்கிறது எடுத்துக்காட்டாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் பண்ணி ஓ பன்னீர் செல்வம் பதினோரு பேருடன் வந்து ஒரு பட்டியலை கொடுத்த பொழுது அதற்காக நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்த சொன்னவர் சசிகலா தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொழுது அவரை பதவியேற்க செய்ய விடாமல் போக்கு காட்டி கோவா வழியாக பாம்பேக்கு சென்றவர் அதன் பிறகு இரண்டு அணிகளும் சேர்ந்தன என்று சொன்னவுடன் அதற்காக காலையில் சிறப்பு விமானத்தில் வந்து இரண்டு கைகளை இருகப்பட்டி கொடுத்தவர் அப்போ அவர் மைனாரிட்டி அரசாக மாறிவிட்டது பத்தொ இருபது பத்து பத்தொன்பது பேர் ஆதரவை விலக்கிக் கொண்டார்கள் விலக்கிக் கொள்ளும் நான் முதல் வந்து நம்பிக்கை இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது அது உள்கட்சி விவகாரம் என்று அரசியல் பேசியவர் இவைகளால் நீங்கள் சொல்வதனுடைய காரணம் புரிகிறது மத்திய அரசினுடைய குரலாக வித்யாசாகராக இருந்தார் ஆனால் இது ஒரு புதிதாக வந்திருக்கக்கூடிய புரோஹித் அவர்கள் அவ்வாறு இருக்க மாட்டார் என்ற நம்பிக்கையினை தெரிவித்திருக்கிறார் அப்படி இல்லாமல் அவர் வழக்கம் போல பழைய கவர்னர் போலவே மத்திய அரசனுடைய ஊதுகுழலாக இருப்பாரையானால் அல்லது அரசமைப்பு சட்டத்தின்படி நடக்க தவறுவாரையானால் அவர் பற்றி விமர்சிக்கவும் அவர் பற்றி கருத்துக்களை தெரிவிக்கவும் எங்களுக்கு உரிமை உண்டு திரு வன்னி அரசு ஆளுநருக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சவால்கள் அப்படின்னா எதை பார்க்கலாம் இந்த புதிய ஆளுநர் சுதந்திரமாக செயல்பட வேண்டும் சட்டத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டும் அப்படின்ற கருத்துக்களை தான் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க ஆளுநருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய செயல் முதன்மையான கடமை அப்படின்னு எதை சொல்லுவீங்க முதன்மையாக இருக்கிறது வந்து அவர் வந்து அரசியல் சட்டப்படி நடக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அவர் அதை தான் சொல்கிறாரு அவர் வந்து பி புரோஹித்ங்கிறவர் வந்து இன்றைக்கி வந்து மாநில ஆளுநராக போட்டிருந்தால் கூட வந்து அவர் வந்து பிஜேபியோட புரோஹிதராக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய கருத்து ஒரு மாநில அரசினுடைய உரிமைகள் மாநில அரசுக்கான தேவைகள் மாநில அரசினுடைய வளர்ச்சிக்கு மாநில அரசினுடைய அத்தனை உரிமைகளுக்கும் அவர் வந்து உடன்பட்டு நின்று அவர் அதற்காக நிற்க வேண்டுமே தவிர அவர் பிஜேபியினுடைய ஆதரவாளராக பிஜேபியினுடைய குரலாக இங்கே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் வந்து விடுதலை சிறுத்தையுடைய கருத்து கூடுதல் என்னென்னா நீங்கள் கேட்டது போல் இங்கே சவாலாக இருக்கக்கூடியது இல்லைன்னா அவருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறது ஒரு நம்பகத்தன்மை இல்லாமல் இருக்குது ஒரு உண்மையாகவே வந்து மாநில அரசு வந்து ஒரு நம்பகத்தன்மையோ வெளிப்படையான தன்மையோ வந்து கவர்னருக்கும் மத்திய அரசுக்குமான ஒரு இது இல்லாமல் இருக்குது அப்போ அது அவருக்கு முன்னாடி இருக்கிற மிகப்பெரிய சவாலாக நான் பார்க்குறேன் நான் அவர் வந்து வெளிப்படை தன்மையாக உண்மையாக ஒரு நம்பகத்தன்மையாக அவர் வந்து மாநில அரசுக்கு அவருடைய உரிமைகளுக்கு அவர் சரியாக இருப்பாரா அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கேள்வியாக இருக்குது இந்த இந்த இடத்துல நான் திரு மாலன் அவர்கள்ட்ட கேட்கணும் ஆளுநர் மாளிகைகள் அப்படின்றது வந்து அரசியல் பேரங்களுக்கான இடம் அப்படின்னு காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலிருந்தே ஆளுநர்கள்ன்றவங்க டெல்லியால் இயக்கப்படக்கூடியவர்கள் அவங்க ஆளுநர்கள்ன்றவங்க பொதுவாக சுதந்திரமாக இயங்குவதில்லை வயதான அரசியலில் ரிட்டையர் ஆகி போன ஆட்களுக்கு ஒரு ஓய்வு கால பரிசு மாதிரி அதை கொடுத்துட்றாங்க அப்படின்றது காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் சொல்லப்பட்ட வலுவான குற்றச்சாட்டு இது நீண்ட காலமாக இந்த விமர்சனம் இருந்துட்டு இருந்தாலும் அதிலிருந்து திரு புரோஹித் அவர்கள் புதிய ஆளுநர் எந்த அளவுக்கு அந்த காலங்காலமாக சொல்லப்படுற குற்றச்சாட்டுகள்லேருந்து மாறுபட்டு ஒரு விதிவிலக்கானவராக செயல்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏற்கனவே அவர் முன்னாடி கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த அரசுக்கு நம்பிக்கை பெரும்பான்மை இந்த அரசு இழந்து விட்டது எனவே எங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்துறதுக்கு ஆளுநர் உத்தரவிடணும் அப்படின்னு ஏற்கனவே ஆளுநர்கிட்ட கொடுத்த மனுவும் அப்படியே இருக்குது ஸோ அந்த ஆளுநர் இவர்கிட்ட அந்த பெட்டிஷனை கொடுத்துட்டு போயிருந்தாருன்னா அது அதன் நீட்சி என்னவாக இருக்கும் அதாவது ரொம்ப அரசியலில் ரொம்ப அனுபவம் வாய்ந்த திரு கண்ணதாசனும் திரு வன்னியரசும் வந்து ஆளுநர் மீது மிகுந்த நம்பிக்கை வைத்து அவர் அப்படி நடந்து கொள்வார் என்கின்ற ஒரு கருத்தை வந்து அவங்க வைக்கிறாங்க அவர்களுடைய ஆப்டிமிசத்தை வந்து நான் பாராட்டுறேன் அதே நேரத்தில் வியக்கிறேன் ஏன்னு கேட்டால் இந்த தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை இருக்கிறது என்பது வந்து மத்தியில் ஆளுகிற அரசருக்கும் தெரியும் ஆளுகிற கட்சிக்கும் தெரியும் அந்த மாதிரியான நேரத்தில் இங்கே ஒருவரை அனுப்புகிறவர் வந்து எப்படிப்பட்டவராக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு முன் தீர்மானத்தோடு தான் அவங்க வந்து அனுப்பிச்சிருப்பாங்க அவங்க வந்து முற்றிலும் நியூட்ரலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளை வந்து இங்கே அனுப்பிச்சிருப்பாங்க என்று எதிர்பார்ப்பது வந்து ஒரு நல்லெண்ணத்தினுடைய அடிப்படையில் அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க அரசமைப்பு சட்டத்தின்படி பார்த்தாலும் சரி அல்லது பொதுவாக ஒரு இது மாரல் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் படி பார்த்தாலும் சரி ஆளுநர் என்பது வந்து முன்னால் வந்து ராஜாஜி அதாவது ஆளுநர் என்பது வேணுமா வேண்டாமா என்கின்ற விவாதம் வந்தபோது ராஜாஜின்னு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து ஒரு கருத்து சொன்னார் 
ஒரு தீ அணைக்கிற கருவி வந்து அங்கே மாட்டி வைத்திருந்தோம் என்றால் அதனுடைய தேவை வந்து எப்போ நமக்கு தெரியும்னா தீ பிடித்த போது தான் அதனுடைய தேவை தெரியும் மற்ற நேரங்களில் அது ஏதோ வீணாக அங்கே மாட்டி இருக்கிற மாதிரி தே தோன்றும் என்று அவர் சொன்னார் தீ அணைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது ஆனால் தீயணைப்பு கருவி வேலை செய்யப் போகிறதா அல்லது ரொம்ப காலமாக வேலை செய்யாமலே இருந்ததினால் பழுதாகி இருக்கிறதா என்பது வந்து அண்மை காலத்தில் இனிமேல் தான் பார்க்கலாம் அண்மை காலத்தில் வந்து கவர்னர் பதவிக்கான தேவை கவர்னர் பற்றி பேச்சு ஒரு அசாதாரணமான சூழல் அப்படின்றது என்றது வந்து தீயணைப்புக்கான காலம்ன்றது ஓராண்டு காலமாகவே இருந்தது ஆனால் ஓராண்டு காலம் நமக்கு ஆளுநர் இருக்கிறாரா டெல்லியில இருந்து மும்பையில இருந்து வர்றதே தலைப்பு செய்தியாகவும் பிரேக்கிங் நியூஸாகவும் மாறிடுச்சு இவ்வளவு நாள் அது வந்து ஒரு நீர் பூர்த்த கனலா இருந்திருக்கலாம் இப்போ வந்து ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மாறுபட்ட சூழ்நிலைகள் காரணமாக திருமதி சசிகலா திரும்பி போனதற்கு பிறகு சிறைக்கு திரும்பி போனதற்கு பிறகு அவர் இந்த ஐந்து நாட்கள்ல என்ன எப்படி காய் நகர்த்தி இருக்கிறார் என்பதை பொறுத்து அவர் திரும்பி போனதற்கு பிறகு என்ன விளைவுகள் ஏற்படும் என்பதை பொறுத்து அந்த தீயணைப்பு கருவிக்கு வேலை இருக்கிறதா இல்லையா என்பது அப்போ தெரியாது நீர் பூர்த்த கனல் வந்து அப்போ கொழுந்து விட்டு எரிய ஆரம்பித்ததானால் தீயணைப்பு கருவிக்கு வேலை இருக்கிறது அப்படி இல்லை அது வந்து நீர் பூர்த்த நெருப்பு ஏற்கனவே இருந்தது சாம்பிளாக போய்விட்டதுன்னு அவர் வந்து அவர் ஹீ கேன் ஹாவ் இஸ் வெரி ப்ளசன்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் அட் ராஜ்பவன் அது அதனால் அந்த அந்த இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற சூழ்நிலைகள் காரணமாக அவருக்கு வேலை இருக்கிறதா இல்லையாங்கிறது வந்து இன்னொரு ஒரு வாரம் கழித்து நமக்கு தெரியும் அது இல்லை இதில் ஒரு ஒரு கூடுதலான ஒரு தகவல் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கவர்னர் மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒன்று ஏன்னா ஜனநாயகம் வந்து இங்கே கேள்விக்குத்தா மாறிடுச்சு அவர் இருக்கும்போது வந்து என்ன அடிப்படையில் எப்படி நடந்துக்கிட்டார் அப்படிங்கிறத ஒரு ஜனநாயகத்தை வந்து கேள்வி கேட்க வேண்டிய இடத்துல இருந்தது இன்றைக்கி தமிழகத்தில் முன்னுதாரணம் இருக்குது தமிழகத்தில் வந்து ஒரு கவர்னர் எப்படி நடந்துக்கிட்டாங்க கவர்னர் எப்படி வந்து மாநில அரசோடு ஒத்து மாநில அரசனுடைய வளர்ச்சிக்கு எப்படிலாம் செயல்பட்டாங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் மரியாதைக்குரிய பர்னாலா இருந்தார் அது வந்து ஒரு விதி விலக்கு விதியை நிரூபிப்பதற்கான விதி விலக்கு அது இல்லை அது அது போல இருக்கு என்ன கணக்கில் வைக்கிறது இல்லை பர்னாலா மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா மத்திய அரசு சொல்லி கூட வந்து நான் ஆட்சியை கலை கலைக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு தில்லோடு இருந்தவர் தான் மரியாதைக்குரிய கவர்னராக இருந்தவர் பர்னாலா ஏன் அந்த அந்த பெரும்பான்மை இருந்த அரசு இன்னைக்கு இன்னைக்கு அப்படி பார்த்தா கூட வந்து இன்னைக்கு வந்து தமிழக மக்களுடைய விருப்பு எல்லாத்தையும் பார்த்து போனால் இன்னும் இதுவும் வந்து ஒரு பெருமையான அரசு அது ஒன்றும் பெரிய மா இது ஆனால் பிஜேபி வந்து மத்திய அரசு வந்து இது ஆட்டி விற்கிது அதுபடி நான் ஆட மாட்டேன் அப்படிங்கிறது வந்து அவர் வந்து சொல்லணும் இங்கே வந்து ஒட்டுமொத்தமாக தமிழக அரசே வந்து பிஜேபி தான் ஆட்டி விற்கிது அப்படிங்கிறது வெளிப்படையாக எல்லோரும் சொல்கிற கருத்து அவர் எப்படி நடந்துக்கிறார் அப்படிங்க ஐயா மாலன் மாதிரி வந்து விரிவாக வந்து யாரும் சொல்லிட முடியாது மத்திய அரசு வந்து திட்டமிட்டு எப்படி அனுப்புது அப்படிங்கிறது அவரே சொல்லும்போது அது வந்து உண்மையில் தான் முடியும் அவங்க அவங்க சொல்லும்போது அது சரிதான் இருக்கும் இல்லை ஒரு பதவிக்கு ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுக்கும் போது தமிழ்நாடு மாதிரியான ஒரு இடத்துக்கு என்ன மாதிரி கவர்னர் வேணும் நீங்கள் உத்தரப்பிரதேச மாதிரியான இடத்துக்கு எது மாதிரி வேணும் நீங்கள் நார்த் ஈஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் ரிட்டையர்டில் ஆர்மி ஜென்ரல்ஸ் அது மாதிரியானவங்களை தான் வந்து காஷ்மீருக்கும் நீங்கள் நார்த் ஈஸ்ட்டு அந்த மாதிரி மாதிரி இடங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க திரு மாலன் அவர்கள்ட்ட திரும்பவும் கேட்கலாம் அதில் விடுதலை சிறுத்தையோட கருத்து என்னென்னா கவர்னர் பதவியே வந்து ரத்து செய்யணும் கவர்னர் பதவி இல்லாமல் இருக்கணுங்கிறத நாங்கள் இப்போ மாநில சுயாட்சி மாநாட்டில் தீர்மானம் போட்டோம் அதை தான் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக வந்து நாங்கள் வந்து வலியுறுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது தேவையில்லாதது தான் அது அதனால் வந்து எந்த பயனும்ல எந்த வளர்ச்சிக்கான இதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால தான் அதை நாங்கள் அதை தீர்மானமாக போட்டோம் சரி ஆளுநர் மாளிகை இருக்கிறதுனால ஒரு பெட்ஷினாக தான் அங்கே கொண்டு கொடுக்க முடியுது திரு மாலன் அவர்கள்கிட்ட கேட்கணும் ஐந்து நாட்களில் நடத்தக்கூடிய காய் நகர்த்தல்கள் அது ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கம் அப்படின்றது ஆளுநருக்கு அடுத்து வரக்கூடிய தீயணைப்பு வேலையை தருமா தராதான்ற அதுக்கு போகிறீங்க இது ஒரு ஊகம்தான் நம்ம பேசுகிறது வந்து ஊகம்தான் அந்த ஊகத்தின் அடிப்படையில் பேசுகிறதுனா கூட இந்த ஐந்து நாட்களில் இந்த அரசு இப்போ ஒரு தரப்பு சொல்கிறாங்க நீங்கள் சொன்னது மாதிரி தொடக்கத்தில் சொன்னது மாதிரியே ஆட்சியில் அமைச்சர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களும் சில எம்எல்ஏக்களும் எங்களுக்கு தினகரனோடு தான் பிரச்சனை சசிகலாவுக்கு நாங்கள் விசுவாசமாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க உண்டு ஆனால் அது ஒரு பக்கம் இருக்கும்போதே அவர் பொதுக்குழுவிலிருந்து கட்சியிலிருந்தே அந்த பொறுப்பிலிருந்தே அகற்றப்படும் அதிமுக பொதுச் செயலாளராக இன்னைக்கு இல்லை அந்த கட்சியினுடைய பொதுக்குழு நிராகரிச்சிருச்சு இப்போ ஒரே பொதுச்
அதிமுகவோட முக்கிய புள்ளியை ஒருவர் சொன்னதாக ஊடகத்தில் வந்து செய்தி நாங்கள் எல்லோருமே இணைஞ்சிருவோம் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் சசிகலா தினகரன் எல்லாமே ஒரே குடும்பம் தான் அப்படின்னு பேசுகிற அதிமுகவினரும் இருக்கிறாங்க அரசியலில் எல்லாம் சாத்தியம் இல்லை அது அது அதுக்கான அதாவது என்னெல்லாம் சாத்தியங்கள் என்று கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு முதல்ல வந்து ரெண்டு மூன்று நாளைக்கு முன்னால் திரு தம்பிதுரை அவர்கள் கொடுத்த போன வாரத்தில் வந்து அவர் கொடுத்த பேட்டியில் வந்துட்டு தினகரன் எங்களோடு சேர்ந்து கொள்வார்னு வந்து அவர் ஒரு ஒரு பேட்டி விட்டு ஒன்று கொடுத்துருந்தார் மைத்ரேயன் வந்து அது ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்ட முடிவுக்கு எதிரானது அதனால் அது க தம்பிதுரை பேசுவது கட்சி கட்டுப்பாட்டுக்கு விரோதமானதுங்கிற அளவில் ஒரு அறிக்கை கொடுத்தார் அதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படலாம் அது வந்து இல்லை என்று சொல்ல முடியாது இவங்க வந்து ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி அப்பத்தை எப்படி பகிர்ந்து கொள்வது என்பதை ஒரு முடிவு பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து அந்த ஐந்து நாளாக அதுக்கு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அல்லது இன்னொரு எதிர்மறையான கோணத்தில் பார்த்தால் நேற்றைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி இன்றைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய செய்தி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாடாளுமன்ற தேர்தலோடு சேர்த்து மாநில த சட்ட ச சட்டமன்றத்துக்கான தேர்தலையும் நடத்தலாம் அதற்கு நாங்கள் தயார் என்று தேர்தல் கமிஷன் சொல்கிறது தம்பிதுரை அதை பற்றி ஒரு விரிவான கடிதம் வந்து ஒன்று எழுதுகிறாரு அப்போ இன்னும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு ஆயுள் இருக்குது அதனால் எதுக்கு நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து போராடிட்டு இருக்கீங்க அதனால் நீங்கள் வந்து இப்போ எங்கள் பக்கம் வந்துடுங்க என்று அவர்களை வந்து தினகரன் பக்கத்தில் இழுத்து கொண்டு போவதற்கான ஒரு விஷயமாகவும் கூட இதை அதை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு அதற்கு இவர்கள் வேறு விதமான ஆசைகள் வேறு அந்த அதில் ஏற்படக்கூடிய இழப்பு இழப்பு வந்து நாங்கள் ஈடு செய்து விடுகிறோம் என்று அவங்க வந்து சொல்வதற்கான ஒரு ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குது தினகரன் நேரடியாக சொல்ல முடியாத சிலவற்றை அதாவது அவர் சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளும் அவர் இவர் தான் இவர் சொல்கிறாரா அவங்க சொல்கிறாங்களான்னு தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை கிளாரிஃபை செய்வதன் மூலமாக இப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய மெஜாரிட்டியை வந்து குறைப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது இவங்க வந்து அந்த பதினெட்டு பேரை வந்து தகுதி நீக்கம் செய்துட்டாங்க அதனால் அவங்களுக்கு மெஜாரிட்டி வந்துவிட்டது இந்த இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் அதை மேலும் பலவீனப்படுத்துவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து மூன்று நான்கு விதமான சாத்தியங்கள் இருக்குது அதில் வந்து ஆட்சி பலவீனப்படுகிறது ஆட்சியினுடைய பெரும்பான்மை பலவீனப்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வந்தால் அப்போது கவர்னர் வந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய ஒரு க கட்டாயத்துக்கு வருவார் என்று நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா ஒருவேளை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாடாளுமன்ற தேர்தலோடு தமிழக தேர்தலையும் நடத்தலாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தலே முன்கூட்டியே வரும்ன்ற பேச்சு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே வரலாம் என்கின்ற முடிவுக்கு வந்து மத்திய அரசு வரி மத்தியில் இருக்கிற ஆளும் கட்சி வருகிறது என்று சொன்னால் அவங்க வந்து பெரும்பான்மை பலவீனப்பட்டு விட்டது என்று சொல்லி ஆட்சியை வந்து ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்து விட்டு ஒரு ஆறு மாத காலம் அல்லது ஒரு வருட காலம் கவர்னர் ஆட்சியை நடத்திவிட்டு பிறகு போகலாம் அதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது அதனால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சினாரியோ வந்து ரொம்ப ஃப்ளூயிடாக இருக்குது அது எந்த பக்கம் வேணாலும் போகலாம் மூன்று நான்கு சாத்தியங்கள் இருக்குது அதில் கவர்னருக்கும் ஒரு ரோல் வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது வந்துட்டு அது வருமா என்பது நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது ஆனால் வருவதற்கான சாத்தியங்கள் இருக்கிறது என்பதை மறுத்துவிட முடியாது வந்துட்டு திரு வன்னி அரசு சாத்தியக்கூறுகள் என்ன அப்படின்றது ஒரு ஊடகவியலாளராக அவர் பார்வையில் விரிந்த காட்சிகளை முன்னிறுத்துறாரு இன்னொரு சாத்தியங்களை பார்க்கணும்னா இரட்டை இலை யார் பக்கம் போக போகிறது அதிமுகவினுடைய இன்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா டெல்லியினுடைய மூத்த வழக்கறிஞர் எல்லாம் தேர்தல் கமிஷனில் போய் வாதாடி கொண்டிருக்கிற காட்சிகளை பார்க்குறோம் அது எந்த வகையில் செல்வாக்கு செலுத்த போகிறது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஒருவேளை அதிமுக இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் அவர்கள்ட்ட இரட்டை இலை வழங்கப்படுகிறது அப்படின்ற ஒரு சூழல் இருந்து டிடிவி தினகரன் வேறொரு சின்னத்தோடு அல்லது வேறொரு அவரை சார்ந்தவர்கள் இயங்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை வந்ததுன்னா அது எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலை தமிழ்நாட்டில் கொடுக்கும் இல்லை இன்றைக்கி இந்த அரசியல் பார்க்கும்பொழுது அதிமுகவில் இருக்கிற மரியாதைகள் ஓபிஎஸ்ஸாக இருக்கட்டும் இபிஎஸ்ஆர் இருக்கட்டும் இவர்களை விட வந்து தினகரன் அவர்கள் வந்து ஒரு முதிர்ச்சியாகவும் ஒரு தொண்டர்களை அரவணைத்து செல்லக்கூடிய ஒரு வலிமை வாய்ந்த ஒரு தலைவராக தான் இருக்கிறார் அதில் பா பார்க்கும்போது எங்களை மாதிரி ஆட்கள் வந்து அதை நாங்கள் வந்து ஒரு நெருக்கமாக இருக்கிறார் இணக்கமாக இருக்கிறார்ன்ற கதை சொல்கிறீங்களா இல்லை அது நீங்கள் வந்து அதுக்கு முன்னாடி இருந்தால் நாங்கள் அதை சொல்கிறோம் என் நெருக்கிற நெருங்கிறதுனா நாங்கள் ஒன்றும் ஒன்றும் ரொம்ப நெருங்கமாக இல்லை அனிதாவனுடைய வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது சரி வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அழைச்சிட்டு போனால் தவிர வேறு ஒன்றும் நெருக்கம்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு 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 மரியாதை நிமித்தமாக நம்ம வந்து அதை பார்க்குறமே ஒழியா ஆனால் வெளிப்படையாக அவருடைய ஊடகங்களில் கொடுக்குற உங்கள் தொலைக்காட்சியில் கூட கொடுத்து பேட்டியெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அவர் பொதுவாக வந்து ஒரு முதிர்ச்சியாக
இன்றைக்கி டெங்குல வந்து நூ நூற்றுக்கணக்கில் அவன் வந்து இறந்துட்டு போகிறாங்க அவங்க வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழல் இது எல்லாமே வந்து மாநில அரசுக்கு மாநில வளர்ச்சிக்கு ஒட்டுமொத்தமாக எதிராக தான் இருக்குது ஒழிய இது ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறது எல்லாருமே எதிர்பார்க்குறாங்க அப்போ ஒரு ஒரு உடனே ஒரு தேர்தல் வந்தால் கூட அது வந்து யாரும் வந்து ஐயோ தேர்தல் வந்துருச்சுன்னு யாரும் பார்க்க போகிறதில்ல உடனே அந்த தேர்தல் வந்து மனமும் வந்து அந்த உடனே வந்து ஒரு மாற்று ஏற்பாடுக்கான வேலைகளாக தான் பார்க்குறாங்க இப்போ தேவை என்னென்னா வந்து ஒரு போர்க்கால அட நடவடிக்கை அப்படிங்கிறது போல் ஆசையை வெளிப்படுத்தி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஆசை இல்லை தமிழ்நாடு ஆசையாக இருக்கிற நிறைய திருப்பங்களை தமிழ்நாடு இந்த ஓராண்டில் பார்த்துருச்சு ஏழரை மாதத்தில் அதிகமான திருப்பங்களை பார்த்துருக்கு அடுத்து என்ன திருப்பங்கள் வரப்போகுது திருப்பங்கள் இருக்குது அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்றாந்தேதி ஒரு அறிவிப்பு டெல்லி கோர்ட்லேருந்து வரணும் டூ ஜி விஷயமாக வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது நிலைமைகள் எப்படி மாறுதுன்னு இருக்கு இன்னும் பல்வேறு இன்னும் இப்போ தான் கதையினுடைய நடுப்பகுதிக்கு வந்திருக்கணும் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் ஆன்டி கிளைமேக்ஸ் இன்னும் கிளைமேக்ஸை நோக்கி நம்ம போகலை அதுக்காக இன்னும் காலங்கள் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் பலருக்கு பலவிதமான ஆசைகள் இந்த அரசியல் சூழல் எப்படி போகும் எப்படியான கணிப்புகள் வரும் அப்படின்றது தொடர்பாக அரங்குக்கு வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பருந்தனமிக்காக மிக்க நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் இது காலத்தின் குரல் திக்கெட்டும் பரவட்டும்